स्टार्ट करते हैं क्लास एट्थ साइंस चैप्टर नाइन से रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स उसका पहला पार्ट देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं जिसमें हमने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट टू से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाय गॉट विच बिगेंस टू डेवलप इन टू एन एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइजेशन कब होता है जब जाय गॉट का फॉर्मेशन हो जाता है ठीक है जब फॉर्मेशन ऑफ जाय गॉट होता है और वो फाइनली एक एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाता है द जाय गॉट डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स उसके बाद क्या होता है जो जाय गॉट है वो बार बार डिवाइड करता है और क्या होता है सेल्स की एक बॉल फॉर्म हो जाती है द सेल्स दैन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इन टू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी और ये जो अलग अलग सेल डिवाइड हुए हैं ये क्या बनाना शुरू कर देते हैं ये ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं जो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट टिश्यू बन जाता है और ऑर्गन बन जाता है दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एन एम्ब्रियो और ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं नाउ द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट देखो उसके बाद क्या होता है ये जो एम्ब्रियो है ये धीरे धीरे जो यूट्रस की वॉल होती है ना यहाँ पे ये देखो एम्बेड हो जाता है एक नॉर्मल चीज़ देखते हैं यहाँ से एग निकला था ठीक है उसके बाद यहाँ पे स्पम मीट हो गया तो फिर ये जयगॉट में कन्वर्ट हो गया उसके बाद ये देखो आप यहाँ पे ये अलग अलग स्टेज में कन्वर्ट होते हैं फाइनली यहाँ पे एम्बेडिंग एम्ब्रियो दिखाया हुआ है और ये डेवलप होके पूरी तरह से जब डेवलप हो जाता है तो ये बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू डेवलप इन द यूट्रस ये यहाँ पे डेवलप होता रहता है बढ़ता रहता है इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट सच एज हैंड लेग हेड आइज ईयर्स एट्सेट्रा धीरे धीरे वो बॉडी के और पार्ट डेवलप करता है द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इस कॉल अ फीटस यानी कि एम्ब्रियो की वो स्टेज जब आप सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फीटस बोलते हैं यहाँ पे देखिए फीटस आप देख सकते हो नाउ वेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कम्प्लीट द मदर गिव बर्थ टू द बेबी जब फीटस का डेवलपमेंट पूरी तरह से कम्प्लीट हो जाता है तो मदर बच्चे को जन्म दे देती हैं इंटर इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हेंस ऑल्सो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हेंस में भी होता है बट डू हेंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग एंड काउ यू नो दैट दे डू नॉट मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैंड में भी होता है लेकिन वो बच्चे को जन्म नहीं देती वो एग बनाती हैं सोन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जयगो डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है जयगोट बार बार क्या करता है डिवाइड करता है और ओविडक्ट तक पहुँच जाता है ये हैन की बात बता रहे हैं जैसे ही वो ट्रैवल करके ओविडक्ट तक पहुँचता है कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर उसके आस पास कवर कर लेती हैं उसको ठीक है कई सारी प्रोटेक्टिव लेयर उसको आस पास कवर कर लेती हैं और जो आप हार्ड शेल देखते हो हैंड के एग के आस पास वो एक ऐसी ही प्रोटेक्टिव लेयर होती है After the hard shell is formed around the developing embryo, the hen finally lays the egg. और जैसे जैसे वो hard shell बननी शुरू हो जाती है embryo के आस पास जो hen है वो finally क्या देता है egg दे देता है The embryo take about थ्री weeks to develop into a chick. जो embryo है वो तीन week लेता है एक chick में develop होने में You must have seen the hen sitting on the eggs to provide sufficient warmth. आपने देखा होगा कि hen क्या करता है eggs के ऊपर बैठता है ताकि पर वॉम्थ गर्मी उस एग को मिले और उसकी वजह से वो डेवलप हो पाता है ठीक है आफ्टर द चिक इज कंप्लीटली डेवलप्ड इट बर्स्ट ओपन द एग शेल जैसे ही चिक की डेवलपमेंट पूरी हो जाती है वो क्या करता है एग शेल टूट के बाहर तोड़ के बाहर आ जाता है नाउ इन एनिमल विच अंडर गो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेट आउटसाइड द फीमेल बॉडी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिन एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर होता है फीमेल बॉडी के बाहर द एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग और जो एम्ब्रियो होते हैं वो उनकी एग कवरिंग के अंदर ग्रो करते रहते हैं आफ्टर द एम्ब्रियोज डेवलप द एग हैच जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होता है एग क्या करता है टूट जाता है You must have seen numerous tadpoles swimming in ponds and streams. आपने देखा होगा बहुत सारे tadpoles होते हैं जो ponds और streams में क्या करते हैं swimming करते हैं Viviparous and oviparous animal. अब हम लोग पढ़ेंगे viviparous and oviparous के बारे में देखिए viviparous में एक बार brief दे देती हूँ जो animals directly young ones को जन्म देते हैं like directly baby उसमें से आता है बच्चा आता है उसको हम viviparous बोलते हैं लेकिन जो animal egg एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम ओवीपेरस एनिमल बोलते हैं ठीक है 
Now we have learned that some animal give birth to young ones while some animal lay eggs while later develop into young ones यानी कि कुछ क्या करते हैं कुछ directly young ones को जन्म देते हैं कुछ अंडे देते हैं और वो बाद में develop होता है young ones में जो animal directly birth देते हैं young ones को उनको हम बोलते हैं viviparous और जो animal directly अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं oviparous फॉलोइंग एक्टिविटी है जो आपको समझने में हेल्प करेगी किसके बीच में वी वी पैरस एंड ओ वी पैरस के बीच में नाउ द एग्स ऑफ अ फ्यू एनिमल आर ईजी टू ऑब्जर्व बिकॉज देयर मदर ले देम आउटसाइड देयर बॉडी कुछ एनिमल के जो एग्स होते हैं हम उनको आराम से देख सकते हैं क्योंकि उनकी मदर्स जो होती हैं वो बॉडी के बाहर देती हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ ओ वी पैरस एनिमल किसका एग्जाम्पल है ओ वी पैरस का बट You won't, you not be able to collect the eggs of a dog, cow or cat. आप इनके eggs नहीं collect कर सकते क्यों क्योंकि ये अंडे नहीं देते हैं जो mother होती है वो directly young ones को पैदा करती है and these are the example of viviparous animal. ठीक है Can you name some uh, more examples of viviparous and oviparous animal? ये आप खुद कर सकते हैं It's very easy. Now young ones to adult. The new individual which are born or hatch from the egg continue to grow till they become adult. जो भी छोटे छोटे से मतलब न्यू बॉर्नस होते हैं जो एग में से आते हैं वो ग्रो करते रहते हैं जब तक वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाते कुछ एनिमल्स में जो यंग वन होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं एडल्ट से जैसे कि अगर आप सिल्क वॉम को याद करो जो आपने सेवन्थ क्लास में पढ़ा था एग से लार्वा बनता है फिर कैटापिला फिर प्यूपा फिर एडल्ट तो आप देखो कितना वेरिएशन है ठीक है ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज अब आपको क्या करना है फ्रॉक के डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ना है जो स्टार्ट होती है एग से और एडल्ट स्टेज पे जाती है वी फाइंड दैट देर आर थ्री डिस्टिंगटिव स्टेजेस यहाँ पे तीन स्टेजेस आती हैं एग टेडपोल एंड एडल्ट एक बार देख भी लेते हैं एग्स उससे टेडपोल बनता है लेट टेडपोल थोड़ा सा बाद में जो टेडपोल बनता है और फाइनली एक एडल्ट फ्रॉक बनता है तो यहाँ पे जो यंग वंस हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट ठीक है सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्क वॉम लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मॉथ यानी कि जो कैटापिलर के प्यूपा या सिल्क वॉम जो कैटापिलर होते हैं या फिर जो प्यूपा होते हैं वो बहुत डिफरेंट दिखते हैं एकदम एडल्ट मॉथ से द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस जो फीचर इनके अंदर प्रेजेंट होता है वो इन यंग वंस में देखने को नहीं मिलता देन वॉट हैपन्स टू द टेटपोल और कैटापिलर दे आर आफ्टर तो फिर टेटपोल और कैटापिलर के साथ क्या होता है You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpole, they transform into adult capable of jumping and swimming. आपने देखा होगा कि कैसे एक छोटा सा मतलब beautiful moth cocoon में से निकल के आता है ठीक है लेकिन ये जो tadpoles होते हैं ये भी अपने आप को transform करते हैं ताकि jump कर सकें swimming कर सकें The transformation of the larva into an adult through drastic change is called metamorph metamorphosis. ये बहुत ध्यान से समझना है जो लार्वा का एकदम से चेंज हुआ एडल्ट में लाइक like लार्वा से सीधे एडल्ट बना और ये एकदम ड्रास्टिक चेंज क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत लुक में चेंज आया ओवरऑल चेंज हो गया ये जो चेंज ऑफ आउटर स्ट्रक्चर पूरा हुआ इसको हम मेटामोरफोसिस बोलते हैं नाउ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं होता कि बचपन में कुछ और दिखेगा बाद में कुछ और दिखेगा इट्स लाइक like कि जो बचपन में था वो ही बड़ी फॉर्म में बड़े बड़े होकर दिखेगा ठीक है नाउ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब हम लोग पढ़ेंगे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में so far we have learned about reproduction in some familiar animals but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like ameba abhi tak humne kuch familiar animals ke andar reproduction pad liya but bahut chote animals ka kya jaise ki hydra ho gaye ya fir ameba ho gaye to kya wo reproduce karte kaise tarah wo reproduce karte hain wo ab hum dekhenge अब यहाँ पे क्या है आप जो हाइड्रा की परमानेंट स्लाइड होती है वो आप लाओ और उसके हैंड्स जो मतलब हैंड लेंस होता है ना या माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से आप उसको ऑब्जर्व करो आप देखोगे कि एक बल्ज काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है ये जो स्ट्रक्चर है इसको बल्ज बोला गया है ठीक है ये बल्ज काइंड ऑफ फॉर्म हो रहा है और आपको साइज भी नोट करना है बल्ज का नाउ इन ईच हाइड्रा देयर मे बी वन और मोर बल्जेज यानी हर हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं एक से ज़्यादा बल्जेज हो जाते हैं ये जो बल्जेज होते हैं ये डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल होते हैं ये बर्ड्स जो आप देख रहे हो ना ये खुद एक नया इंडिविजुअल है जो एक बड़े इंडिविजुअल में डेवलप होंगे और ये डिटैच हो जाते हैं फिर बड़ी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर अपनी सेपरेट बॉडी बना लेते हैं 
रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट ये बर्ड्स ईस्ट में भी होते हैं हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एस आउट ग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट हाइड्रा में क्या होता है एक नया इंडिविजुअल डेवलप होता है एक सिंगल पेरेंट से दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ए सेक्शुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्शुअल uh, के अंदर बोथ द पेरेंट्स ऑफ इन्वॉल्व सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल बर्डिंग क्योंकि नए टाइप ऑफ इंडिविजुअल डेवलप करते हैं बर्ड से ये जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम बर्डिंग बोलते हैं ठीक है क्यों क्योंकि जो नया इंडिविजुअल आया वो कहाँ से आया बर्ड में से निकला है एक और मेथड जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का वो हम एमेबा में नोट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए एक एमेबा है डिवाइड उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है उसके बाद ये टू डॉटर न्यूक्लिया बन गई और टू डॉटर एमेबा बन गई तो यहाँ पे क्या हुआ इट बिगेंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू टू न्यूक्लियाई न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया ठीक है दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू और उसकी बॉडी का डिवीजन दो पार्ट में हो गया और एक हर पार्ट में एक न्यूक्लियस चला गया फाइनली दो एमेबा प्रोड्यूस हुए एक पेरेंट एमेबा से ठीक है एक पेरेंट एमेबा से दो पेरेंट प्रोड्यूस हुए इस इस टाइप के ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को जिसमें एक एनिमल रिप्रोड्यूस करता है किस तरह से डिवाइड होके दो में लाइक like, एक एनिमल बिल्कुल इक्वली डिवाइड हो गया टू इंडिविजुअल्स में उसको हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड होना अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फ्यूजन देयर आर अदर मैथड्स बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस यंग वंस यानी कि ये बाइनरी फ्यूजन और आपका जो बर्डिंग होता है इन दोनों प्रोसेस के अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है बट हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे ठीक है यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल तो क्या होता है क्लोनिंग में एकदम सेल की एग्जैक्ट कॉपी बनती है या किसी भी लिविंग पार्ट की क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आई एन विलमट एंड हिस्स कलीग एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग ये जो क्लोनिंग होती है किसी भी एनिमल की वो किसने परफॉर्म की थी आयन विलमट ने और उनके कलीग्स ने रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में प्रोड्यूस की थी और उन्होंने एक शिप को क्लोन किया था जिसका नाम था डॉली और डॉली फिफ्थ जुलाई 1996 में वो पैदा हुई थी और वो पहली ऐसी मैमल थी जिसको क्लोन किया गया था ठीक है नाउ एक और चीज यहां पे लिखी है कि जो जैसे डॉली थी वो उसको मतलब वो उसकी डेथ हो गई थी 2003 में क्यू ड्यू टू सर्टेन लंग डिजीज़ लेकिन उसके बाद लिखा है कि उसके बाद से कई सारे एनिमल्स को मैमल्स को क्लोन करने की कोशिश की गई है लेकिन या तो कई पहले ही बर्थ के पहले मर जाते हैं या आफ्टर बर्थ दे डाई और जो क्लोन एनिमल्स होते हैं कई बार वो पता चलता है कि उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ हैं बहुत सारी तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है आप उसको पढ़ सकते हो तो ये था पार्ट टू चैप्टर नाइन्थ का एट्थ साइंस रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा पार्ट वन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं उसके अलावा एट्थ क्लास के और चैप्टर्स के लिए बी एड साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए वरना डायरेक्टली मेरे चैनल पर जाइए वहाँ प्ले में आपको अलग अलग तरह की प्ले मिल जाएंगी जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं वरना आप डायरेक्टली होम पेज पर देखिए वहाँ भी आपको क्लास के प्लेलिस्ट मिल जाएगी थैंक यू सो मच